La democracia es la participación que tenemos todos los ciudadanos en un momento dado para efectos de estar ejerciendo un poder dentro de lo que es la función de gobierno, pero esto de manera política. Así bien, de forma general, es la manera en la que participamos al momento de estar tomando una decisión que como sociedad en un momento dado nos puede afectar de manera favorable o no. Es la participación que tenemos nosotros como humanos para tomar decisiones. Esta es un elemento primordial que se debe dar para efectos de participar como ciudadanos en las decisiones que, en este caso como pueblo, nos atañe. Es muy importante la democracia en la sociedad, ya que esta es la que nos genera estabilidad en todos los sentidos, político, económico y social. El respeto a la decisión que adoptamos de la mayoría de los ciudadanos es vital para que exista un gobierno legítimo y que se pueda vivir en un ambiente de armonía y justicia. Por otro lado, si la sociedad no cuenta con democracia, traerá consecuencias terribles. Habría obviamente este, inconformidades, habría este, una lucha este, eh, que se pudiera atraer como consecuencia este, crisis, crisis desde el punto de vista también político y económico. Este, y, eh, habría muchos, este, no habría respe respeto a las instituciones, lógicamente, y ni al gobierno en turno. Parte de la democracia es el respetar las decisiones de las demás personas. Todos somos distintos, pasamos por diferentes situaciones y cada opinión es distinta. Todas son válidas, no existe opinión incorrecta. Eso es lo interesante de la democracia, ya que con ello aprendemos a respetar los pensamientos de las demás personas. Es muy sencillo el conservar la democracia, nosotros como ciudadanos no apagarnos, el no participar y dejar las decisiones al aire y que sean otros quienes tomen nuestras decisiones. Por ello, muchas veces no sean los desarrollos. Si participamos y exigimos de manera ordenada y legal, a los gobiernos es como nos puede ir mejor como sociedad. Creyendo en, en el poder del sufragio, en el poder de la votación, el salir a votar, el, el evitar que, el, que haya abstencionismo, tendremos que informarnos, mantenernos informados, informados sobre quiénes son los, los aspirantes a ocupar algún cargo público, cuáles son sus, sus anteriores... Este, a sus antecedentes inmediatos. La democracia puede ser considerada un derecho y una obligación al mismo tiempo, entonces es algo que humanamente adquirimos al nacer. Lamentablemente en algunos países sus habitantes no tienen democracia y se encuentran en terribles condiciones. Es por ello la importancia de ejercerla y aprovecharla como los ciudadanos al momento de tomar decisiones, para que tengamos una sociedad armónica y que exista siempre un equilibrio entre la sociedad y los gobernantes, siendo el ciudadano una pieza clave ya que ese es el que toma la decisión. Participemos en todos los rubros en los que estemos, desde la sociedad de padres de familia, desde en un partido político que cada quien pertenezcamos, en nuestros clubes, en nuestros colegios, dependiendo de la profesión que cada quien tengamos. Yo creo que es en la forma en la que tenemos que estar participando para tener un mejor pueblo, para tener una mejor comunidad y existir este, un mejor desarrollo para la sociedad. Y en base a eso, es como a un gobierno se le va a ir a exigir también para que haga su trabajo. Es muy importante el que todos participemos como comunidad, sociedad, como ciudadanos en todas las decisiones que se requieran y no solo en el ámbito de la política. Pueden ser decisiones desde qué vamos a desayunar en un evento familiar hasta más delicadas como elegir y votar por quién creemos que es digno de ser nuestro presidente. Gisel Ceja, Mega Noticias.